大家好，欢迎回来我的频道。今天还依然给大家分享一些育儿家居的好物。我把育儿放在前面，如果你呃对育儿不感兴趣，直接想看家居好物，请挪到这个时间，我放了一个时间轴在下面。今天视频呢，感谢 Crown Forever 的赞助，这是一个成立洛杉矶的他们家专门卖 designer 童装的一个网站，他们同时还主打一些克罗心品牌的一个产品。如果大家感兴趣，我把网址放到下面，你可以查看。现在是换季的时间，夏天要到了啊、呃，我自己本身就很喜欢买童装，所以这次机会就体验一下他们网站的服务。我做过几期。我喜欢的童装品牌的分享，我今天就想把之前的总结一下，先在这里跟大家分享一下我的童装的消费观，以及我特别喜欢的一些 design 的童装的品牌。小孩子如果比较小，阴分的居家的时候，我就选择一些有机棉的面料，舒服的，而且抗洗抗皂的，因为经常会吃东西、吃辅食，弄得比较脏。所以像 Hannah Anderson、Mini b o r d e n 还有比较平价一点的小蜜蜂那个品牌里面，它有有机棉的一个系列，那品牌里还能选出一些很好看、质量又好、不怕洗的一些童装，价格也比。比较亲民，小朋友两三岁的时候，如果上幼儿园或者外出机会比较多呢，我就会稍微呃 transfer 到一些比较有设计感的吧，比如说以前跟大家分享过的 Stella m a r c a r n e y 还有来自瑞典的 Mini r o d n e y 还有以色列的 Nu 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 这几个牌子，都是有一定设计感，但是它有些卫衣啊什么的，你穿着是非常舒服的，弄脏了经常洗呢，也不是很快的就看着很旧，或者就只能扔掉坏掉了。那小朋友逐渐长大，也是我近期就比较痴迷、比较 focus 的，就是一些更有设计感一点的，可能是。适合，比如说 Instagram， 你要想发个照片啊，拍照，或者是参加别的小朋友生日会，装饰性更强，同时穿着也比较舒服，这样一些童装，可能单价会稍微高一点，但我觉得不用买太多吧，就有那么两套，留下一些特别好看的照片也是蛮好的，而且对小朋友提高自信，其实还挺有积极作用的。那今天呢，我就会再分享一些牌子，就是很漂亮、很鲜的一些童装。那我们现在就开始，咱们先分享一下这个牌子，这个牌子不太会念啊，牌子我买了两条，呃，他们家很。多都是这种风格的，超级仙的这个公主裙，就是很适合小朋友过生日的时候穿。做工的细节也非常好，没有任何线头，它这个纱呀、缝线、走线都还是非常非常精致的。这条是两到三岁的码，就看着是比较长的，应该就是那种长款的，很就是到脚踝的吧。回头给小郭穿一下，然后放这照片给大家看一下。他们家我还挑了一个这个，就比较实穿的感觉，像是那种纯棉，它这个棉非常非常的软，很薄，应该夏天穿也不会热，真的很。有设计感，你看它这个裙摆都不是就一边齐的，中间会呃挖下去一些，背面呢是这样的。腰部是松紧的，这个牌子原价确实不低啊，但是打完折应该是一百美元以内可以搞定的。我觉得真的太鲜了，太漂亮了。好，那下一个牌子是 p o t a t e Haley， 我买了五件，算是比较平价一点的，就是小孩的那种有点礼服感的小裙子。来洛杉矶的妈妈们人手一件的，有这两条紫色的，有点芋头的颜色，上面这部分像是纯棉的，有一点点弹力，下面是有一层纱，衬裙这部分还是这种棉的，所以应该是穿上非常舒适的。上面有小星星。心也是非常的鲜，另外还买了一个长袖的，外面的纱就是更华丽一点，有点像年底参加 party 的这种。还得有些平时上学啊，就平时玩去 playground 穿的，比如说这样的卫衣。我一下买两件，因为我不确定这个号码的大小，目前看比较偏大。这个是两岁，这个是三岁。这个棉真的非常舒服，呃，我觉得比 Stella m a c a r n e y 家的卫衣的要柔软舒服。最后一件就是我身上还有给小郭买的这个卫衣，算是母子装吧，是这个品牌，我不太会念啊，因为它是西班牙的。上期居家育儿好，我也开箱品牌了，其中有一个牌子是 The Animal Observatory， 呃，据说那一家的设计师就是这个 Bobo Choice， 呃，跳跳槽了就出去单独创立的吧，牌子是。比较小众，但是其实是非常有名的。淘宝上有很多他们家这个童装代购店，呃，他们也出这种亲子装，所以我就买了一个，我觉得挺好看的。就这种款式是比较实穿。我这一件和小孩的不一样，它这是光面的，我这个像是毛巾的面料的感觉，然后有一个大红嘴唇，好可爱。那你们侧面看，它也是就是会廓形。这个品牌的面料非常好，虽然看着好像有厚度，但是夏天穿完全没有问题，它不闷，就是品质是非常好的。看它这童装的一些小细节，比如说。袖子上，这个我这个也有，会有一些不一样的感觉吧。那上面这些就是在他网站上我自己挑的，我自己很喜欢的一些童装了。这个网站是全世界可以邮寄的，呃，美国地区是免邮，美国以外地区是满一百美金就免邮。特别在国内的小伙伴可以选择转运，应该就是没有税的吧？就经验来讲，只要你不是买很多，在 L A 当地的妈妈有的时候比较着急，就是不想等那个邮寄，可以预约到那个店里去试去挑。店铺的更多信息我就不在这里详细说，都放在下面，感兴趣大家就查看就好。好了，那接下来呢，我就
推荐几个其他的育儿的好物。先是夏天快来了，很多妈妈问我防晒，小朋友的防晒，我最近发现一个牌子，就是这一个牌子在这里。呃，它的包装就是这样的，这一个是沐浴液，然后这个啊是气垫 cushion， 那它是干嘛的呢？是补防晒的。我是因为看到气垫，觉得这个创意太棒了，偶然买的这个沐浴液，两个一起用下来，我觉得蛮好的。我自己并不是说特别了解吧，感觉是一个比较有机的韩国的牌子。那这个是小朋友的气垫，那它打开真的就是跟我们美妆的那个气垫是一样的。然后这是粉扑，然后继续打开。里面是这个白色的，他小孩特别讨厌擦防晒霜。那身上我还是用那种普通的物理防晒去给他涂抹。那脸上有了这个气垫，给小朋友真的是方便很多。你用的时候就拿这个蘸一蘸，然后这上面又沾了一些白白的，然后就给他往小朋友脸上按。这样拍拍拍拍拍拍拍拍拍，稍微还是会有一点点泛白啊、哦，但是它比较薄的，我一般是拍两三层要多一点，否则防晒是没用的，很容易的让我给小孩在脸上涂防晒，而且指哪儿点哪儿，真的是太棒了。心是可以拿下来替换的，我可能用完把这个海绵掏出来洗一洗，在里面挤一点，就是自己的那种比较液态的防晒，就可以继续用这个海绵，所以也不用经常买芯儿，我是自己这样打算的。然后他们家这个沐浴啫喱也是很好用，就比较清淡，起泡量中等也。很容易冲洗干净，那小朋友皮肤又不干，所以就这个牌子我觉得蛮好，特别是这个防晒气垫。好，那接下来一个育儿好物呢，就是这一个，呃，其实应该不算好物，因为这个盒子就是无印良品的文具收纳盒。但我知道很多美妆博主或者大家都是用它放化妆品，然后我最近出清了一些，所以就空余这个盒子，我发现放文具真的是很好。我也想买那种笔筒，但是左一个右一个的也不是很好看吧。小孩子那些彩色的笔放在里面真的是很漂亮。最下面这层是蜡笔，不是一定要买无印良品啊，就这种形式收纳文具，他们取用也方便，你摆在桌子上也很美观，就是实用加美观兼具的这样一个算是 idea 吧，就分享给大家。下面这个算是个人护理、居家护理、小朋友护理吧，就是这个牌子德国的威乐德，我,我不确定啊，就这个在 Whole Foods 有卖 ，Target 有卖，就是美国这边还是挺容易买到。呃，我早就在 Vlog 里陆陆续续很久，一年两年前就分享过了，那今天就是特意放到这个育儿好。手里再强调一遍，跟小孩相关就是这个，他们家这个屁屁膏，嗯，我已经就快用完了。其实小郭并不是一个屁屁经常容易红的，但是如果要红了就用它非常管用。这个就是非常非常温和的一个屁屁膏，如果它红了，你给它厚涂一层就能隔绝水，又滋润皮肤，就不至于让它就红的越来越厉害或者溃烂。然后另外这两个是他们家这个 Skin Food， 这个是一个面霜，我呢买回来没法涂脸，因为它太。厚太油太粘了，你要这样推呢，你看是很泛白、很油腻的这种感觉。我就发现，你就这样拍，在手上这么轻拍一拍。今年我又发现 ，Whole Foods 出了这个轻薄款。就是 light， 然后它这个质地就要好很多，基本就是嗯乳霜状了，涂开的时候也不是那么泛白了。它的最大功效就是滋润力一级棒，就是做家务的手真的是和普通那姑娘的手是不一样，就是非常非常干燥。我就自己就是这样，包括甲醛周围也很干燥。那这个是对我来说最有效的吧，而且它算是比较平价的。味道就是柑橘的味道，呃，也算是一个有机的 clean 的一个品牌，所以如果大家想找一个就实用款的解决问题的护手霜，我强烈推荐这个。好，那下面一个家居好物是我近期买到一个特别喜欢的一个茶壶，呃，不好意思，这还有水，因为我刚刚还正在泡茶，是亚马逊上买的，但是日本寄过来的，是一个日式的茶壶，设计很漂亮，很简约，玻璃的壶身，它茶壶这个盖子上是有个滤网的，然后你把它这么一盖上。这么倒水的话，那个茶叶就会留在里面，就不会漏出来。一般的茶壶里面的滤网就是带一个形状嘛，就没有这个这么通透。而且时间久了，那个滤网如果有的质量不太好，就软了或者变形了，就看着有点丑。这个不存在这个问题，你用很久的话也非常非常漂亮。同时再推荐一个茶，是我最近很喜欢喝的，呃，就是这个牌子，我也不是很懂茶吧，里面是这样。然后大家看。我已经喝空了，就剩一点点了。呃，这个茶是 Earl Grey， 但它里面放了很多那个小柑橘的颗粒，还有一种什么像薰衣草那种小花，所以它泡出来真的是非常非常香。朋友送我的，我找一下吧，看看哪里能买到。过度我也不形容了，反正就两个字，好喝。如果你喜欢喝英式早茶、红茶的话，可以试试这一个。还有一个居家好物就是 A s o p 的这个房间喷雾，这个、我看皮皮啊，就是很多很多博主都推荐，或者是出现在他们 Vlog 里，就桌子上等等。我一开始觉得这个包装就是。还挺有设计感的吧，就很文艺啊，小清新那种。但我想，一个房间喷雾
嘛，就是做完饭，虽然我也有这种困扰，我就是用香水啊，还有点点蜡烛啊什么的也可以。但是反正有一天我就实在忍不住就买了，买到之后果然用起来很喜欢。它这个瓶子是非常厚的玻璃瓶，确实很有质感。它这个味道确实调的是。你喷上去不像香水，就真的是往房间里喷的，让房间是那种什么瑜伽馆啊、SPA 馆啊，就是有点精油的那种感觉，和油烟中和起来那个效率，真的要比香水或者什么蜡烛要高很多。那味道上不像你就用香水代替，你喷一下就这个区域是很刺鼻的香，它真的是融合起来，然后马上散步的很高级的、很疗愈、很醒神的那样的感觉。所以我觉得这个房间喷雾确实比较值得买吧。好，那最后一个没关系，女生你看到了可以跟自己老公说，就是这两个东西的一个套子。那这个是 Google 出的一个 Mesh 路由器吧？因为如果你房子大或者什么上下楼有墙壁多，不就没有信号了吗？可以买 Google 这个 WiFi， 你可以加很多点，的信号不就强了吗？然后这个是亚马逊的 Echo Dot， 推荐外面这个套子。你看后面是这样的，就是可以打开的，是把 Echo Dot 塞里面，然后这个电源线都塞上。包上，把这个插到墙上，这样有个什么好处呢？我把相机一下，大家看到了吗？我那桌子上有一个白色圆圆的，这个就是一个 Google WiFi。那我那个位置还好，我放在那儿就是为了精准的算我加强的点。但是像一般的我们家其他的地方，全部都是用这个罩子，再把它线缠里面，这样你就可以插到墙上，它就是非常的 organize， 很省空间，你的空间整个看上去就很干净清爽。所以我还蛮推荐就这类东西这个套子的。可能有些朋友都知道用上了啊，但我就是觉。觉得它真的是非常有利于收纳，我打扫卫生也方便，不会地上、桌子上一堆东西。好，那以上就给大家推荐了一些好看童装品牌，还有特别喜欢的一些育儿产品啊、家居的产品。自己呢就很喜欢这个主题，也希望能够做下去。我是自己很喜欢去研究，或者是发现一些能够改善你原来这个生活的一些基本的设置、配置这样一些小东西吧。那我分享给大家呢，也希望能够帮到你们，或者让你们能感受到这个好处，让生活更美好一点。最后也感谢大家收看我今天的内容，也希望你们喜欢这些。小东西啊、呃，欢迎大家订阅我的频道，我们下期再见吧，拜拜。